Ya selesai direvitalisasi pada 2022. Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu di kawasan Blok M Jakarta Selatan kini menjadi salah satu ruang terbuka hijau favorit warga. Pasal ini pemirsa taman yang sempat terbengkalai bertahun-tahun lamanya ini kini menjadi super cantik dan memiliki berbagai fasilitas menarik yang bisa dinikmati secara gratis. Ya pemirsa saat ini saya sudah berada di salah satu taman legendaris di ibu kota yaitu Taman Marta Kristina Tiahahu. Dan seperti apa kecantikan Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu dan apa saja yang bisa kita lakukan di dalamnya? Mari ikuti saya. Taman yang telah ada sejak awal kemerdekaan tahun 1948 ini kini telah didesain menjadi titik temu warga karena lokasinya yang sangat strategis dan mudah dijangkau menggunakan sejumlah moda transportasi umum seperti Transjakarta dan MRT. Di taman ini kita bisa menikmati sejumlah fasilitas seperti ruang diskusi, ruang belajar, perpustakaan, amfiteater, galeri ruang baca, panggung apung, musola toilet hingga coffee shop. Ya pemirsa, selain Anda bisa membaca buku secara langsung di perpustakaan offline di Taman Marta Kristina Tiahahu, ini Anda juga bisa mengakses ratusan e-book secara gratis hanya dengan cara melakukan scan barcode di titik baca yang tersedia di salah satu sudut taman menggunakan gawai Anda dan ratusan E-book ini dapat Anda akses secara gratis. Tanya itu taman yang dirancang oleh M. Susilo dengan luas sekitar 20.970 meter persegi ini juga menyediakan fasilitas taman bermain anak yang cukup luas dengan sejumlah wahana permainan anak. Di taman ini Anda bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, sahabat atau pasangan karena suasananya yang asri dan nyaman untuk bersantai. Beberapa pengunjung nampak antusias menikmati sejumlah fasilitas di taman ini. Mulai dari membaca buku di perpustakaan atau sekedar bersuah foto di selasar taman dan amphitheater. Kesannya sih cukup menarik ya, cukup senang juga ada tempat tempat kayak gini, taman-taman kayak gini. Apalagi juga enak buat nongkrong, terus buat foto-foto juga bagus, terus juga banyak kafe. Terus juga kalau misalnya kita mau baca buku, kalau anak-anak yang suka baca buku bisa langsung di sini juga. Karena ada bukunya, ada librarynya juga di sini. Terus juga aman juga buat anak-anak sih, safety juga buat anak-anak. Jadi kalau pun yang mau ngajak anak-anak sama orang tuanya juga bisa, anak-anak muda juga bisa. Oke, sarannya paling mungkin fasilitasnya tetap dijaga sih, karena memang untuk, tapi yang ngejaga juga nggak harus pemerintah tapi dari uh, warga-warganya juga harus ngejaga terus juga jangan buang sampah sembarangan ya, terus sekarang pas sudah direvitalisasi jadi enak juga nongkrongnya apalagi ini lokasinya cukup strategis ya jadi bisa habis ke M Block ke sini atau habis ke Melawai ke sini gitu Sesuai dengan konsepnya sebagai taman literasi, taman ini menjadi surga baca yang tak hanya nyaman untuk segera bersantai, tapi juga bisa menambah literasi pengunjung melalui buku bacaan dan fasilitas yang memadai. Dari Jakarta, Vitor Langga, Sutrisno, Ainews melaporkan.